നമസ്കാരം എജുസോണിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള പൊതുഭരണം അഥവാ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പൊതുഭരണം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ നിർവചനം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പാഠഭാഗത്തിൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി വട്ട് ഈസ് ബ്യൂറോക്രസി അത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബ്യൂറോക്രസിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് തരം ബ്യൂറോക്രസികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പാഠത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണ നവീകരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭരണ നവീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും ഏഴ് സബ് ടോപ്പിക്കൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിരവധി സബ് ടോപ്പിക്കൾ ഏഴ് ടോപ്പിക്കൾ അഥവാ ഭരണരംഗത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊതുഭരണം എന്താണ് അഥവാ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ നിർവചനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഥവാ ഡെഫനീഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡെഫനീഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപരിപാടികളും വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവവും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊതുഭരണം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിരവധി തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവവും ഒക്കെയുണ്ട് ആ വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുഭരണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് അഥവാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിനെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെഫനീഷൻ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ നിർവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്താണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അഥവാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കുമ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പല പരീക്ഷകൾക്കും നിരവധി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അഥവാ ഫോമുലേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റൽ പോളിസീസ് രണ്ട് ജനക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നു എൻഷുയർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മൂന്ന് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു 
find out solutions to public issues. നാല് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു അഥവാ പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൊതുഭരണം എന്തിനാണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പൊതുഭരണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഈ നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കായ പൊതുഭരണം അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടുള്ള നിർവചനം അഥവാ ഡെഫിനീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഥവാ പ്രാധാന്യം ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഥവാ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അവസാനിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർവചനങ്ങളും മറ്റും പകർത്തി എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഡെഫനീഷൻ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി എന്താണ് ഡെഫനീഷൻ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നിരവധി എന്തുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവർ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഡെഫിനീഷൻ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും പൊതുഭരണത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ ദ എംപ്ലോയീസ് വു വർക്ക് അണ്ടർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ കൺട്രി ആർ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ബ്യൂറോക്രസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റമുണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ കൺട്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്യൂറോക്രസി ഓക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ നിർവചനം അഥവാ ഡെഫിനീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ഈ ഭാഗത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ശ്രേണിപരമായ സംഘാടനം അഥവാ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രേണിപരമായ സംഘാടനം അഥവാ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം മലപ്പുറം ജില്ല എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറുണ്ട് അല്ലേ ആ ജില്ലാ കളക്ടർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് കുറേ കളക്ടർമാരുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് സബ് കളക്ടർമാരുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഒരുപാട് സബ് കളക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ ഉണ്ടാവും ആ സബ് കളക്ടർമാർക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരുപാട് താലൂക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവും താലൂക്ക് ഓഫീസർമാരുണ്ടെങ്കിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസർമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവും അതിന് താഴെയായിട്ട് വില്ലേജുകളുണ്ട് വില്ലേജ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് അത്തരത്തിൽ താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ശ്രേണിപരമായ സംഘാടനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശ്രേണിയായിട്ടാണ് ആ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓൺലി വൺ എംപ്ലോയി പക്ഷേ താഴോട്ട് വരും തോറും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വെൻ ദാറ്റ് റീച്ച് അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ താഴോട്ട് വരും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നു അതാണ് ശ്രേണിപരമായ സംഘാടനം അതല്ലെങ്കിൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന്
നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രായം വരെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യണം ആണല്ലോ അഥവാ അവർ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദേർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അഥവാ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ടാവും അതാണ് സ്ഥിരത അഥവാ പെർമനൻസ് അവർ ഒരു നിയമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്രായം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ആ ജോലിയിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനമാണ് അഥവാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമനം അഥവാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു അധ്യാപകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്ലർക്കാവണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പരിജ്ഞാനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഒരു വക്കീലാണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നൽകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ യോഗ്യത നിർബന്ധമായിരിക്കണം അത് അതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അഥവാ രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അഥവാ രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാറി മാറി വന്നേക്കാം എൽ ഡി എഫ് വരാം യു ഡി എഫ് വരാം ബി ജെ പി വരാം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വരാം ഇത്തരത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാറി മാറി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രവർത്തനവും മാറാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ന്യൂട്രാലിറ്റി ആയിട്ട് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അഥവാ രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തേതും അഞ്ചാമത്തേതുമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് വൈദഗ്ധ്യം അഥവാ പ്രൊഫഷണലിസമാണ് വൈദഗ്ധ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അദ്ദേഹത്തെ ആ ജോലിയിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് പരിജ്ഞാനം നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരാൾ ജോലിയിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ ഒരാൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജോലി നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏത് ജോലിയിലാണോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ പുറമേ എന്തും കൂടെ വേണം അവർക്കതിൻ്റെ കഴിവും കൂടെ വേണം ഒരാൾക്ക് നല്ല ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏതോ കോഴ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുത്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവില്ല ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്യാനറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് വേണം അവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്കില്ല് അഥവാ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് മലയാള മീഡിയത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കോഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സവിശേഷതകളുടെ ആദ്യത്തെ വാചകങ്ങളിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കോഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാള മീഡിയം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോഡാണ് ശ്രേസ്തിയോ രാ വൈ എന്താണ് ശ്രേസ്തിയോ രാ വൈ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്ക
സ്ഥി സ്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരത സ്ഥി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനം ര എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത വൈ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈദഗ്ധ്യം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ എക്സാമിന് മറന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ള കോഡാണ് ശ്രേസ്തിയോ ര വൈ ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡാണ് ഹൈപ്പർ അപ്പോ പ്രോ ഹൈപ്പർ അപ്പോ പ്രോ ഹൈ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയറാർട്ടിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പെർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർമനൻസ് എപ്പോ എപ്പോ എ പി പി ഒ അതിലാദ്യത്തെ എ പി എപ്പ് എപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പോ രണ്ടാമത്തെ പി ഒ പോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ലാസ്റ്റത്തെ പ്രോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം അഥവാ ഹൈപ്പർ അപ്പോ പ്രോ ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കോഡ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഇന്ത്യയിൽ അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെർ ആർ മെനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ പൊതുഭരണ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പൊതുഭരണ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവർ ആ പൊതുഭരണ സംവിധാനത്തിന് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പേരിടുകയും അങ്ങനെ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആ സിവിൽ സർവീസാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ സർവീസായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമസ്വരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് തരം സിവിൽ സർവീസുകൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തല്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് തരം സിവിൽ സർവീസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഒന്ന് അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് രണ്ട് കേന്ദ്ര സർവീസ് അഥവാ സെൻട്രൽ സർവീസ് മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർവീസ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർവീസുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഓരോ സിവിൽ സർവീസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ സർവീസുകളും കൃത്യമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തി താരതമ്യം നടത്തി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടന്റിലോട്ട് വരാം അഖിലേന്ത്യ സർവീസിൽ ആളുകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലാണ് അഥവാ ദേശീയ തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അഥവാ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ നാഷണൽ ലെവൽ ദേശീയ തലത്തിലാണ് ഇതിലേക്ക് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷകളും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിയമങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തമാണ് അതിൻ്റെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിലെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർവീസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സർവീസിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അഥവാ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് നീങ്ങാം അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൽ കേന്ദ്ര സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ നിയമിക്കപ്പെടാം അഥവാ അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലേക്ക് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ 
എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസിലോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസിലോ രണ്ടിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നിയമിക്കാം എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഭരണ വകുപ്പുകളിൽ മാത്രമേ നിയമിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യ മൊത്തമാണ് അഥവാ ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി ഗവൺമെൻറ്റ് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വകുപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ജോലി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ അഖിലേന്ത്യ സർവീസും കേന്ദ്ര സർവീസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സംസ്ഥാന സർവീസിൽ ഒരാൾ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി നിയമിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകളിലാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് സർവീസുകൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അഥവാ ഐ എ എസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഐ എ എസ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വകുപ്പുകളിലും നിയമിക്കപ്പെടും അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വകുപ്പുകളിലും നിയമിക്കപ്പെടും രണ്ടിലും ജോലി ലഭിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഐ പി എസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഐ പി എസ് ഇതുപോലെയാണ് അതേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡി ജി പി ഉണ്ട് ആരാണ് ബെഹ്റ അല്ലേ ബെഹ്റ അദ്ദേഹം എന്താണ് കേരളക്കാരനല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഐ പി എസ് കാരനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ലഭിക്കാം അതാണ് ഐ പി എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൻ്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചാലും മതി ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഇനി കേന്ദ്ര സർവീസിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഐ എഫ് എസ് ഫോറിൻ സർവീസ് വിദേശ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഫോറിൻ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് റെയിൽവേ അഥവാ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് റെയിൽവേയിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അതിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് മറ്റങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറ്റൂല അത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ജോലി ലഭിക്കാം മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാന സർവീസ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിൽ നിരവധി ജോലികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറയാം സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം അഖിലേന്ത്യ സർവീസിൻ്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഐ പി എസ് ഐ ഐ എ എസ് കേന്ദ്ര സർവീസിൻ്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഷോർട്ടായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എഫ് എസ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ എസ് മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാന സർവീസിൽ ഉദാഹരണം സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസ് ഫീസർ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സിവിൽ സർവീസുകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഉദാഹരണങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സിവിൽ സർവീസുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ ജോലിയിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിരവധി മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനുകൾ നടത്താൻ മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ കൃത്യമായ സംഘടനകളുണ്ട് രണ്ട് സംഘടനകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രംഗത്തുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഒന്ന് യു പി എസ് സി രണ്ട് പി എസ് സി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് യു പി എസ് സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പി എസ് സി അഥവാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഈ യു ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ അത് കിട്ടാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യു പി എസ് സി നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് സർവീസുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ
അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർവീസ് അഥവാ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഈ രണ്ട് സർവീസുകളിലേക്കും ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യു പി എസ് സി ആണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആദ്യത്തെ രണ്ട് സർവീസുകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസും സെൻട്രൽ സർവീസും അഥവാ അഖിലേന്ത്യ സർവീസും കേന്ദ്ര സർവീസും ഈ രണ്ട് സർവീസിലേക്കും ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ആരാണ് യു പി എസ് സി ആണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പി എസ് സി ആണ് യു പി എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് യു പി എസ് സി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരള പി എസ് സി ഉണ്ട് കർണാടക പി എസ് സി ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് പി എസ് സി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് പി എസ് സി ഉണ്ട് അഥവാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അവരാണ് ആ പി എസ് സി ആണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ഭരണഘടന തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ നിർവചനം അഥവാ ഡെഫിനിഷൻ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ സവിശേഷകൾ അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അഥവാ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊതുഭരണത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മടി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൃത്യമായ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി പാർട്ട് ടുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിച്ചേരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം